Salamu alaikum. Habari za asubuhi. Jambo. Mimi naisi tuko karibu na ikulu hapa kwa hiyo tupeleke salamu zetu kwanza. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Safi. Safi. Mimi naitikia kama mmechoka. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Safi. Safi. Mama Samia, Safi. Safi. Asanteni. Rais wa Zanzibar, Safi. Safi. Mmechoka? Haya. Asanteni e, awale yote ni mshukuru Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi. E, ni mshukuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia e, ni shukuru meza kuu akiwemo e, Dr. Pale, Dr. Rukaya pamoja na Mr. John kutoka Wizara ya Fedha na Mipango. E, na wageni walikuwa wote na waandishi wa habari wote. Nianze kwa kusema kwamba siku moja kuna mwalimu wangu aliniuliza swali nipo kwa form 3. Nataka ujue nani? Nikamwambia napenda kuwa mwandishi wa habari. Kana bebu nipe mfano nikamwambia ifuatayo ni taarifa kabari kutoka ZDBC msemaji wenu sawa ndio hasa ni kwanza ni mota sana wake. Alipenda sana. Lakini mwisho nimekuja kuwa mtaalamu wa afya ya akili. Kwa hiyo sio mbaya. Nilikuwa na choice mbili. Maswali ya ulizwayo na jamii. Kuwa makini sana kusikiliza. Sikiliza vizuri kwa sababu hili jambo ni letu sote na kila mmoja linamhusu. If umepitwa leo kuisikiliza hii mada wewe mwenyewe utajiuliza uko nje na utajilaumu sana. Kwa hiyo afya ya akili. Twende mbele baba. Afya ya akili ni nini? Ukishajua nini maana ya afya ya akili, utajua je jinsi ya kuishi. Afya ya akili kiufupi ni ustawi wa mtu kiakili. Yaani afya ya akili ni ustawi wa mtu kiakili, kiufupi kabisa. Na kikirudi WHO wanasema kwamba afya ya akili ni uwezo wa mtu kutambua uwezo alionao ye binafsi katika kukabiliana na changamoto za maisha ya kila siku uwezo wa kufanya kazi na kuzalisha na uwezo wa kuhusiana na jamii na kuwa na mchango kwenye jamii jamani mtu mwenye afya ya akili ni yule ambaye anakumbana na changamoto toka asubuhi alipoamka toka asubuhi alipoamka kila siku Halafu zile changamoto akaweza kuzitatua au akaweza kuzimeneji kukabiliana nazo lakini pia huyo mtu sio kalala tu akaweza kwenda kufanya kazi na sio kufanya kazi tu akazalisha Tunifahamu hapo tutakohesabu wewe ni mtu mzuri wa afya ya akili sio nakaa maskani tu halafu unasema maisha ni magumu tutaumia twende mbele utumiaji eh, kwa sababu tupo mjini mjini oe eh, vijana safi eh, wanawake hoe mbona wanaume mnashindwa wanaume hoe kweli kweli sasa tuje hapa kwa sababu tuko mjini kuna kipengele tumekiingiza cha mjini tuko mjini leo aile hapa utumiaji shisha na madhara yake jamani hapo hayapo haya kama hapo sikiliza vizuri shisha ni uvutaji una mdogo wako wewe una mtoto wako una mme wako una mke wako watu wote hii mada inawahusu mimi jinsia zote shisha ni uvutaji wa tumbaku uliochanganywa na ladha za matunda mbali mbali yani zina ladha mtamu kweli kweli tena mzuri zinakuvutia kwa sasa shisha ni burudani iliyo iliyo Enea sehemu nyingi hapa Tanzania mpaka imekuwa kitu cha kawaida yani hizi chicha kwa sasa ni aina ya ulevi lakini watu wanazihisi ni kitu cha kawaida sana kwa sababu una hamasa fulani imeingizwa ya utamu na ladha kwa hiyo unaweza kama mtu kama anakula pipi tu hivyo wewe kama una yuko Ulaya anajiona yuko Marekani kumbe shehe yuko kwenye nini kwenye shisha jamani shisha mnazijua sasa Unapotumia hii shisha ala ala beki bencha huko sect lena sect lena ni watu ambao wanapenda sana kutoka kuingia kutoka kuingia au kiweka nusu saa tu nawachanganya kwa sect lena tunaombe ni mutulie watu hawa vision ni watu waloka mbele sana wanapenda kusikiliza na kuona auditory ni watu ambao wanakaa katikati wanasikiliza sana kwa kusikia na meza kuu sijitaita nini hawa <laughs> lakini tuje katika 
e, madhara ya shisha kutumia shisha kuna madhara gani unaweza kamaona mtoto wako kaingia katika haya mambo mke wako mtoto wako mume wako na ukipata mume huyu kushaumia kwanza matatizo ya moyo mtu anaweza akapata matatizo ya moyo ugonjwa wa moyo si tunakwenda hospitali tu hatuji chanzo ni nini cha pili fungus na kifua kikuu watu wengi wana fungus sasa hivi ugonjwa huu umeingia shisha tb zimejaa shisha kama watakajini huyo ndio jini mkubwa huyo hujapigwa chengine kuzaa njiti wanawake jamani watoto sasa hivi watu wengi wanazaa njiti watoto wenye mzito uzito mdogo wanaume ama mwanamme anawezekana anatumia shisha akikuingiza spamu ile ndani ushaumia ilo toto linakuja kwa toto ngombe ile uzito mdogo tupo jamani wanaume hoe tueni makini sana watoto tunawaua wananyuka baba paka titea kweli kweli wanaume lakini na wanawake tunaumiza jamani sawa wanawake safi natetewa mjikaze nyingine kupoteza uwezo wa kujamiana watu wote sasa hivi wako kwa babu mizizi hii dawa hii ukitoka msikitini nataka kuongeza nguvu si sabuni yani shehe shisha nguvu azipo tena hasa nguvu ushazoondoa utazipata wapi tena nyingine kuchakaa kwa ngozi chukua poda chukua mafuta ya sanitizer tuko nacho takaoji pake ngozi kushaiyua kwa shisha sawa jamani wanaume tupo haya tunaenda mbele asthma na allergic zingine watu wengine wanapata hata pumu hizo kuna maradhi mbali mbali ya kibiolojia yanajitokeza bila kufikiria twende mbele baba si hatugandi sana vijana nimetoa mifano hiyo mbali mbali kokeni saizi jamani kila mmoja ataka utajiri unga huo watu mnaona na kliki tu na marova ma, makruzo kitoka hapo nje watu wote wanapita wewe una watu wanapata tu ulizia sasa utaambiwa mi kuna mmoja nilipresent nilipomaliza tu anambia njo twende huku kani taka kuruza ngee kwa nishe pata saifi lakini siko katika ulimwengu huo mimi ulimwengu wa nini? kokeni na unga watu wanaumia jamani jamana utengeneza hapo kwa kiwembe so mnaona hapo na kule vipaki titari minateremishwa huo ndo unga wende mbele haya ndiyo madhila ya walevi mpaka wanawake wamo saifi jamane wanawake tupo mbemu wanamki wanamme na wanaume hawa hapo Jamani watu wanajiona kwa Marekani hapo eh? Wamelala taabani machupa yamejaa hapo ya. Ya nini? Pombe hizo. Twende utaona mbele hapo. Si mnaziona hizo? <coughs> Niulize swali moja tu. Mwanamke na mwanamme akitumia pombe, nani analewa mwanzo? Na nani anaathirika mwanzo? Nasemaje? Mtanijibu baadaye muda utoshi au nijibu Mwanamke anapotumia ulevi ili aweze kulewa at least kwa once kwa mara ya kwanza atumie chupa tano Mwanamme akipiga chupa moja tu ushamkosa eh sasa anayeumia mwanzo kuathirika ni mwanamke kwa sababu mwanamke akitumia siku tatu tano mara tatu kumi na tano mwanamme nikitumia moja tayari ni shalala siku kumi na tano ndio nakufika wewe kwa siku ngapi tatu kuathirika kwangu mimi itakuwa muda mrefu sana mimi mnanifahamu vizuri mmenielewa vizuri aile salasi oe Mr John hoe Dr Urkaya hoe Ndio hapo mbele jamaa nimeza kuu Twende <coughs> kupiga bati mnamuona huyo mwanamke wa kizungu we mama dunga huo Twende mbele athari za kujidunga sindano Ven hizi hizi ven hizi unazidunga we sindano we nimemuona mama na mbaba hana tena sehemu ya kujidunga katika mshipa wake kajidunga sehemu ya siri na nifahamu vizuri haya mambo yapo msifai masihara nenda kachunguze kuwa makini huu mji huu mji jamani sawa Zanzibar oe Tanzania oe ndio tunakwenda hivyo heroin hiyo mnaiona 
Huo ndio mmea wenyewe huu. Tomvu hilo ndio watu kwenye kwenye mili yao. Si kuna faida gani? Mimi nashangaa. Huo tomvu unaochukua unaotia kwenye mwili eti una uko Marekani unajiona. Tende mbele. Dalili za awali. Hizo dalili ukiziona ukiwa nazo mume wako, mtoto wako, jirani yako, kiongozi wako, mfanya kazi wako. Hizi dalili viashiria vya mwanzo vya matatizo au magonjwa ya akili jua huyo mtu tayari sipate shida we we mpano hii document niletee kesho ukija hajaifanya vipi huyu shehe mabadiliko katika ulaji kwanza mtu ile hamu ya kula inaondoka shafahamu ukimwona mtu sasa mume wako alikuwa anakula sahani mbili anakula nusu sahani hajaoa mke wa pili mke wa pili ni huyu ulevi masumbufu ya usingizi alali hata dakika moja eh yeye yuko hana msingizi eti asichate afanye nini ana muda wa kulala uchovu kupita kiasi kila sehemu inamuuma nyonga eh hakuna nyonga mabadiliko katika tabia na hisia tafahamu mabadiliko katika nini hisia na nini na tabia kwa mfano mimi nilipata dakika mmoja alikuja kuniambia yuko idara ya fedha kapewa pale ye ndiye mtakwimu sasa unakutia kwamba kile anachokijaza anambia anamka asubuhi na ulevi anaingia kazini saa moja kwa sababu ulevi wake ilikuwa anatumia saa sita za usiku akiamka bado yale malepelepe anayo akifika kule hajui anachokifanya hajui anachokijaza hajui hata yuko wapi ni shida anamwambia acha kazi acha kazi Ye yeah, hati kazi kwa sababu ni mlevi yule na bosi hamjui kwa hao mabosi wanatakiwa pia wafuatilie wafanyakazi wao tabia zimebadilika mchunguze tafuta watu ambao wanastahili na uchunguzi wachunguze ile hali atakuumiza huyo atakupa shida sana tunifahamu eh uwezo wa kufikiria na kimtazamo watu ile domains yani anakuja ana, 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 ana chini katika ufikiaji wake wewe unapanga mipango hii ya anataka hii ambayo hata haina tija ya kuzalisha lakini hisia kimwili na kitabia anabadilika utoaji taarifa katika mwili wake unakuwa tofauti kwa mfano unaweza kumkutia mtu akakwambia siku hizi mimi nikilala nasikia sauti zinaniita duli duli meshapigwa hajapigwa huyo ana jini anamchezea mwenyewe kamfuga ndani au mjini sawa jamani twende mbele baba sababu zinazopelekea matatizo ya akili na magonjwa ya akili hizi hizi hapa ndio sababu zinazopelekea hayo magonjwa ya akili na matatizo ya akili kila mmoja ajiangalie leo je yeah, mimi naingia wapi rafiki yangu ni nani je yeah, ana yuko katika kundi gani je yeah, jamii ilionizunguka ni jamii gani tunafahamu kwa hiyo sababu zinazopelekea matatizo ya akili kwanza tunasema ni kibaolojia kibaolojia matatizo ya kibaolojia wanasayansi wana wanasema ni neurochemistry neurochemistry ni mfumo wa ubongo jinsi ubongo unavyofanya kazi kwa sababu tukiutambua ubongo hapa tutafika asubuhi ubongo una hemisphere mbili right hemisphere na left hemisphere upande wa kulia na wa kutoto lakini kila hemisphere imegawanyika sehemu mbili frontal lobe parietal lobe hospital lobe na utemaliza wewe ya nne lakini sasa huko si mada yetu tuko katika mada ya afya ya akili sasa sababu moja wapo wanasema ni hiyo hapo ubongo lakini kurithi wakati mwingine unarithi tu pamoja na sababu za vina saba sababu za vina saba ni hizo sababu ambazo unazifanya wewe lakini kurithi tutawalaumu wazee kwa sababu mzee akianza kutumia sigara bang Amini kwanza zile jeans zinakwenda kuhamia kwa mtoto. Ukimuingiza tu mwanamke kushamuua. Wewe wewe unajiumiza wewe, unaenda kumuumiza mwanamke, unaenda kumuumiza na mtoto. Mtoto linakuwa halifahamu lolote, shule na atokea wa mwisho. Hata umfanye vipi ni unconscious mind. Hafahamiki. Lakini sababu nyingine, kimazingira, mazingira ni kama haya leo tuzunguka sisi, kama ile thalathi na mazingira mengine. Kwa ha ni wapi? Watu ukifika saizi hawajitambui hasa wanaona kama usiku sasa hivi. Kwa hiyo vurugu nchi ikiwa na vurugu hapawi jambo. Watu wataingia kwenye ugonjwa wa akili, changamoto za ugonjwa wa akili. 
lakini unyanyasaji sasa hivi umeshika moto ugonjwa wa akili usiwepo vipi jamani mjomba ambaka mwanae baba ambaka mwanae na mkewe simtihani wa jamani ukatili watu sasa hivi mtu anakukata kichwa tu kuna matukio mangapi yametokea na mawio yanatoa mtu anakukata kichwa watoka benki tu kumbe huna hata shilingi 100 ugonjwa wa akili jamani huo mabadiliko ya kimaisha maisha sasa hivi yamebadilika na mtu abadilike mwenyewe atafute hela katika mazingira mazuri na usahihi lakini kupoteza kwa mfano mimi nimepata client mmoja alikuwa ana pesa pesa alikuwa ni tajiri kwa mwaka anasafiri mara nne kwenda nje lakini sasa Mungu akaja akamjalia akamtia mtihani zile pesa zikamtoka ndio kupoteza loss tunaita wana saikolojia na watu wa afya ya akili loss kwa hiyo yule mtu zile pesa zikampotea kumpotea ikawa huduma nyumbani ni shida na mwanamke akamwambia subiri nikatafute maisha mengine sipawezi hapa shehe jamaa mwanamke wapyu akasepa kusepa yule jamaa sasa akaingia kwenye ugonjwa wa afya ya akili psychotiki ikawa anasikia sauti hizo hallucination ila haya muone anayemuita ikawa anaona watu wasoonapo delusion mtu anapata hayo ni loss kapoteza tu anaingia kwenye ugonjwa wa afya ya akili sasa hivi anatumia dawa sijua ili atibike huyo kwanza tupate pesa tena tumrejeshe kidogo kidogo changamoto za kazi na huku kazini huku sasa hivi ndio kuna komitihani changamoto za kazi shida za kazini unazipeleka nyumbani shehe mama ukishamaliza kufanya kazi ukirudi nyumbani act kama we si mfanya kazi shughulika na shughuli za nyumbani ukitoka nyumbani shida za nyumbani ziache nyumbani nenda kazini washughulikie watu mnanifahamu vizuri sawa tunaendelea hapo kazini pamoja na mahusiano ya au familia jamani mahusiano kweli si kweli wangapi washaopigwa hapa nyanyo mikono wanawake <laughs> wanaume washaopiga watu mikono juu ah, unaona shida hiyo afya ya akili ipo kwa sote ni tuna changamoto afya ya akili maana kakushampiga mtu hutaki kunyanyua mkono ni shida lakini kama ushapigwa hutaki kunyanyua mkono ni shida hukubaliana na reality ndio unanifahamu vizuri mtindo wa maisha huo pia unasababisha mtu kupata changamoto au afya ya ugonjwa wa afya ya akili twende mbele athari ya magonjwa ya akili zifuatazo acha simu wacha simu usizungumze njo kwenye ubao usiniangalie mimi sikiliza athari unazopata hapo anasema kitabia na kisaikolojia nikisema kitabia ni personality characteristic zako tabia zako na saikolojia ni we mwenyewe akili yako kwa hiyo kuharibika kwa utendaji kazi anaharibu huyo sasa hasira zilizopitiliza na burnout bosi sasa amekuwa na hasira hatumuelewi mfanya kazi mdogo anamfokea bosi basi wende bosi ni ugonjwa wa changamoto za ugonjwa wa akili jamani msishangae usimfukuze kazi utamuua huyo kaa anai chini watafute watu wamsolihishe yule jamaa utamuua magonjwa ya kisaikolojia magonjwa ya kisaikolojia ni kama anxiety disorder na nifahamu kuwa na hofu na hii anxiety disorder sana wanapata wanafunzi kama wao humu ukitangaza tu Jumanne tutafanya testi kwa topic tulizosoma <coughs> hali tena hapiki kuharisha jasho kumtoka yote aliyosoma anayasahau hiyo ni dalili ya anxiety hofu sio phobia phobia ni mtu kuongopa kama mfano jongoo ukimuonyesha jongoo tukashazimia hiyo ni tazio la kisaikolojia tu ambayo linatibika faster tu unamuonyesha nge tandu kashazimia <coughs> tayari hiyo ni phobia tu kawaida jamani mnanifahamu vizuri sijui hiyo ndio nini afya ya afya ya akili afya ya akili oe wanaume oe elala sana matumizi ya dawa za vilevi jamani ulevi unapelekea kuwa mgonjwa wa akili totally unaingia kwenye schizophrenia antipsychotic lazima huyu mgonjwa wa schizophrenia juzi kuna mtu ali, alinuuliza swali yeye mgonjwa wa schizophrenia ni ugonjwa wa kibiolojia kivipi sasa usio ugonjwa vipi wa, 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 wa kiakili kivipi kwa sababu mtu wenyewe tunamwazia kabameza pen tunampa haloperidol 
ndo atibike arudi katika hali ya kawaida huyo mtu kimpa haloperido kaba meza pin huyo mtu si mgonjwa wa biolojia sasa hayo matatizo ya kibiolojia skizofrenia yalipelekewa ni changamoto za ugonjwa wa akili ambao ni saikolojia hakupata mtu akusuluhisha akafikia kule ugonjwa wa akili hivi mnanifahamu vizuri ikiwa una matatizo yako una shida zako za kisaikolojia hofu wasiwasi kupaniki ovyo kukuonana na mwanasaikolojia au mtu wa afya ya akili mwisho shehe toja kukota kudongo chekundu umefungwa kamba na hapo shehe ni dawa tunimuondoa dawa tumpaka uke sawa sawa tunakwenda mbele muda hautoshi upweke ukimwona mtu anaanza kujitenga humu mnatu kibao yeka kaa kule ta habari hana huyo mtu anapitia katika huu ulimwengu kaa naye mpe na saha vizuri huzuni na kujidhuru watu wanafurahi yeye anahuzunika watu akihuzunika yeye anafurahi e jamani ugonjwa wa akili upo jamhuri ya muungano wa Tanzania kazi iendelee jamhuri ya muungano wa Tanzania watu mambo hayo tunakuja ya kimwili na kijamii sasa sikiliza vizuri tunarudi kwenye ubao hatujakimbia hapo sasa tunakuja kwenye athari kimwili na kijamii kila mtu anaingia maumivu ya mwili mara kwa mara utajipaka utajipaka zote dawa utazimaliza zote kisukari mtu anapata ugonjwa huo shinikizo la damu ndio matatizo yale ya jamii hospitalini madaktari atatuambia kama ni uongo na twende tukamchunguze vipimo vyako vyote tuvichunguze kama huyu mtu tukiangalia source psychological problem ndio ile changia labda iwe hiyo mtu kaathirika kwa njia nyingine ya urisi na mambo mengine au mazingira twende mbele njia hasi hizi njia si sahihi zisizo sahihi kulinda afya yako hizi njia si sahihi ambazo zinalinda afya yako moja matumizi ya madawa ya vilevi kupitiliza wacha kutumia dawa za kulevya kijana mwasi mume wako mkataze jirani yako mkataze mfanyakazi wako mkataze bosi wako haiwezekani wewe ni bosi uje na ulevi mle ndani sasa tutafanya kazi gani hapo ufanyaji kazi ulio kithiri yani wewe kuanzia asubuhi 12 mpaka saa tano za usiku shewa fanya kazi tu wewe wewe ni mgonjwa wa akili tabidi kwa tathmini kweli kweli vizuri na ukipaka zinamaliza ukipaka zinamaliza wewe ni udalili wa ugonjwa wa kisukari kwa zile kazi haziendi bo zitaenda lakini ukiona wewe kila kazi kila kazi kila kazi muda wote jitathmini vizuri sana utakuja kupata shida siku hii moja tu una mko umefungwa kamba kupinga au kukwepa matatizo mfano umefanya shida una matatizo lakini hukubali yeye na matatizo yako sasa hivi ukaenda ukisuluhisha migogoro divorce zitalaka aliyefanya shida ni we mama au ni we baba ni huyu huyu mwanamke hakubali mwanamke hakubali ni yupi aliyefanya shida talaka ikatoka ni yupi humjui utamaliza labda utoe nini tu kupendelea kuwa peke na kukwepa watu usipende kukaa peke yako jichanganye na watu piga story muda mwingi sana hata kama ni bosi usikae peke yako ovyo ovyo usikae utakuja jinyonga utakuja bosi kajinyonga vyo tulikuwa na sasa hivi ah hailikuaje ulaji usio wa afya ulaji sasa hivi watu wanakula tu uro jioni nitafurani achanganya tu madude dude wote ya eh alimradi tumbo linyanyuke tu utaumia kudharau au kuhifadhi hisia zenye kuumiza ukiona una jambo limekukaa rohoni usikae nalo mtu kakukera mwambie pale pale ulivyofanya si sahihi umenikera moja mbili tatu mpe vidonge vyake basi ya shaisha wala usike kinyongo ukiweka kinyongo ukimwona tu anachukia utakufa mdogo miaka 20 tu sasa hivi watu wengi si mnaona miaka 40 twende miaka 20 twende kafanya nini akaanguka tu si kweli hajaanguka tu huyo Mungu hajasema hivyo kwenye Qur'ani huanguki tu kulipiza visasi kinyongo usilipize visasi mtu kakufanya jambo baya tafuta njia kumfahamisha kumuelewesha ili usirejeshe kisasi ukirejesha kisasi unajijengea ubongo wako kuzoea kwa sababu ubongo una tabia ya kunini kukopi ukiwa mtu akulipiza visasi utalipiza visasi mpaka utakufa una kumsikiliza mimi mimi sina sumu mimi mimi naniona mnanijua shehe unapita ugonjwa wa akili tu changamoto tu za ugonjwa wa akili tutakujua vizuri ufanyaji kazi nyingi kwa wakati mmoja ulo kithiri yani attention hyperactivity disorder OCD yani mtu anakuwa 
kazi hii anafanya mara funga project mara kaja kwenye laptop kazi zote za nikui kama huwa ni yeye kupanga viti ni yeye wape na wengine acha ugonjwa wa akili ndugu yangu sawa hizo ni changamoto za ugonjwa wa akili wape wengine wape panga viti tu mwezi wa shule laptop sio na niona mimi sitaki hicho kidude mwezangu abonyeza mimi naendelea na present au sio zikaka sasa ukimba kitanishulisha hicho aina za magonjwa ya akili Turudi ukutumalizie. Tunamaliza slide ni 12 tu. Usijoko ziko ngapi? Hiyo pia ni changamoto ya ugonjwa wa akili. Kuuliza kitu ambacho huna usahihi nacho. Siko ngapi kwa ni? Eh, amalize tu. Aina za ugonjwa wa akili, magonjwa ya akili. Zipo aina tofauti tofauti za magonjwa ya akili. Lakini nitataja miongoni mwao kidogo tu. Yako magonjwa zaidi ya elfu moja. Ukiniambia ni achambue hapa kama mko tayari mpaka asubuhi. Tutayachambua na tutafika. Yako magonjwa zaidi ya elfu moja ya ugonjwa wa akili sasa hivi hapa visiwani na Tanzania kiujumla yamefanyiwa research sasa we lala tu jifungie huko ugonjwa wa kwanza ugonjwa wa sonona na hundo wameshikakasi hata hapa Tanzania depression wazungu wanaita na depression si msongo yani si kama watu wanavyosema ni usongo wa mawazo a a depression ni sonona sonona ni nini rudi hapa sikiliza vizuri ugonjwa wa akili ambapo mtu hujisikia huzuni ya mara kwa mara ukijiona hivyo jua ni mgonjwa wa sonona inaoambatana na mawazo au fikira hasi na huzuni mara kwa mara unanifahamu eh tabia ya kutoweza kujumuika na wengine yani wewe una huzuni moja mara kwa mara halafu wewe umvivu au huwezi au unaona haya au unaona shida au uzito kushiriki na watu yani ah bora niacheni tumeendeni hali hii hudumu kwa wiki kadha au miezi au miaka au maisha yote hiyo ndo sonona ukijiona unajitenga peke yako kumetokea msiba we huendi kumetokea harusi we huendi aniache niende ni tume tv tu anitosha basi sonona na kuhusu ugonjwa nyingine magonjwa ya wasiwasi tashwishi ile ndo niliwaambia wanafunzi wanayo anxiety disorder wangu leo nataka unipikie pilau akiingia tu hajafunua akawa akaja na rafiki yake sijitakuwa je mtaambiwa jina wapika vipi leo jamani sasa washtuka nini ushapika wacha afungue atakachokiona chochote ndio hicho hicho sasa una wasiwasi gani na kushapika vizuri kushajiamini umepodoa kila kitu umeweka kawa sasa ukijiona uko tafura tafura basi ujiona mtafute mwana saikolojia mtu afya ya akili aweze kukusaidia lakini anasema hii kutokana na hali ya wasiwasi uliozidi kupindukia au hali ya hofu inapojitokeza pasipo sababu ya msingi pamoja na kumkosesha raha mhusika na kuathiri utendaji kazi wa akili siku kwa siku kwa mfano mimi nishakwambia mke wangu na leo nitakuja na rafiki yangu tuwekee chakula we huli mpaka sisi tuje na wasiwasi tu we nitakuwa jamani leo mimi nitakujambiwaje jamani shehe kula ukishakula kaa fanya shughuli zako endelea na mambo yako naye kija atakula sawafahamu vizuri twende mbele ugonjwa wa bipolar bipolar hiyo haya ni mabadiliko yasiyo ya kawaida ya hisia yenye kuathiri nguvu za mwili tabia ya mtu na uwezo wa kutekeleza shughuli kazi za kila siku dalili sasa dalili moja wapo ya mtu kuwa bipolar huo ugonjwa unaitwa bipolar dalili moja wapo ni kuwa na furaha iliyopitiliza <laughs> kuna nini garini hujui ugarini hujui msikitini hujui kanisani wewe ni kelele tu etiwa furahi hiyo ni bipolar tu njoo tibiwe sikie na ugonjwa sikie na maradhi njoo tibiwe na yanatibika hayo Unifahamu? Au anasikitika sana. Ha! Kila kitu. Kimbona mtu anacheka ovyo ovyo sana hata kwenye magurupu yenu ya WhatsApp angalieni huko. Mtapata hizo hali, mtawajua mmoja mmoja. Ugonjwa mwingine, ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu. Wazungu wanaita dementia. Ukiona wewe unapoteza kumbukumbu, una ugonjwa unaitwa dementia. Kusababisha kupoteza kumbukumbu hata za mambo na matukio muhimu ya karibuni mfano mtu mwenye ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu unaweza kumwambia jina lako sasa hivi hapa 
Mimi mnanifahamu jina langu? Wengi huko tayari inshaakamata. Dimensia. Jina si nimejitambulisha nimesema naitwa Saadu Ali Khamis. Nikisema za kupresent nikiuliza tena wengine hawanijui tena. Basi uje uko kwenye dimensia. Kusahau. Kumbuka unataja jina langu muda huu baada ya dakika tatu ukishasahau. Basi wewe ni mgonjwa wa dimensia. Uje utibiwe. Ugonjwa wa ukosefu wa umakini na ushindwa na kushindwa kutulia. Hii sitaki nisome zile notes zilizopo pale. Wanaita attention deficit hyperactivity disorder. Nitatoa mfano. Unaweza ukafua. Napenda sana kutoa mfano huo. Ukafua nguo zako zote kwa sabuni tu mwenyewe na nyimbo juu. Nakwambia vijana. Ukishamaliza, ukatia tena sabuni. Ukarejea. Ushazifua, ushazikosha vizuri kwa, kwa mnaita kusunza kwa maji yale ya mwisho. Unataka kuzianika. Kinatoja kijani tu pap. Unazirejea zote. Zote. Wapo. Choni, choni, umo choni, masama wili. Yeu choni tu. Ako gaje za maji. Ako gaje za maji. Najisikia raha. Si raha. Ushaumia we. <laughs> si raha ta siku moje yo. Tende mbele. Lakini hii. Hii ya DHD. Shika hii. Zanzibar oe. Tanzania oe. Sasa shika hii. Hii DHD. Sana ina wakumba watoto wetu wadogo. Yaani mtoto anapozaliwa pale miaka mitatu, minne mpaka nane. Unamkuta yule mtoto mara ashika buku hili achana, mara arudi TV kakata, mara kakata hii kavuta hili. Ukimwona mtoto uko hivyo huyo ndio HD. HD. Sasa huyo mtoto akifika mpaka miaka tisa bado yuko hivyo hivyo ni mtundu hasiki. Huyo tayari kashaingia kwenye magonjwa ya nini? Ya akili. Kwa hiyo umpeleke kidongo chekundu akaweze kutibiwa na wanaanzishua dawa hawa watoto kuanzia miaka 9 kumi, kumi na moja. Toto ni tundu mpaka miaka 15 kasha ni shinda mie kushashindwa wewe toto washa kushinda watu twende mbele ah kuna magonjwa mengine hapa nimeekewa ugonjwa wa skizofrenia skizofrenia sikiliza vizuri hapa sikiliza vizuri pembeni uko unapiga story inawezekana wewe unaingia hapa ni ugonjwa wa kibiolojia unaoathiri mchakato wa mawazo ya mtu na mara nyingi uwezo wake wa kiutendaji wakati mwingine dalili zake zinapojitokeza watu hupata ugumu katika kuelezea kwa mfano we ukilala tu unaanza kuota ndoto huu umepigwa jii wewe umepigwa panga umekuja kusema vibaya hata ukishtuka wakati mwingine unaona watu eh hujaona hapo illusion shaingia hapo au unasikia sauti hizi nakuta zinakwambia siji zinakwambia nini siku hizi kazi yako tutaiharibu tutafanya jamani ushaumia tunifahamu lakini wakati mwingine unaweza kamaona mtu umu tu kitoka tu umu nyanga leo mbwa barabarani mtamuona mtu nimemwambia abduli nimemwambia hajasema hajataka anazisimamisha gari yeye anakaa pale watu hawa mgongi kwa sababu ile wanamjua schizophrenia tayari kashaathirika ashaumia wanatibika wote hawa hawa wote wanatibika watu wa afya ya kini ndo wana uwezo wa kuatibu hawa watu washiki wa kushirikiana na daktari wengine mnanifahamu vizuri hao ndo watibuji wa mambo haya lakini ugonjwa wa kimawazo tabia za kukithiri wanaita OCD obsessive compulsive disorder ni ugonjwa unaosababisha mtu kupata mawazo yanayojirudia rudia na wakati mwingine tushezungumza itwende mbele ile kufua na nini matibabu sasa kocha kutumegonga nondo watu wote he hasa mimi pale mbona naingia hapa naingia sasa aje angalia hapo natibiwaje matibabu ya magonjwa ya akili namalizia Nishamaliza mimi. Magonjwa ya akili hutibika kwa kutumia njia zifuatazo. Njia ya kwanza, tiba ya kwanza, tiba ya kisaikolojia unasihi. Lazima ukutane na watu wa afya ya akili na wana saikolojia wakusaidie uelezee changamoto zako, waweze kukusaidia. Usende kwa babu. Usende kutiaubani. Usende kuhangaika uko taliwa pesa mpaka utabaki kope tu shehe. Ninafahamu vizuri? Haya, nimeshapigwa mimi shapiwa nani achoyo hujaona acho hakuna jini jini unamwona eh jini ukimwona tu anakula of kimasiara na jini swali ujiulize hapo je yeah. je yeah. hospitali maalumu kwa wagonjwa wa akili zipo jawabu zipo wanasema hivi ndio ipo hospitali maalumu kwa wagonjwa wa akili serikali imetuwekea ile ile kama hospitali ya mirembe kwa Tanzania bara 
Mirembe ipo na kidongo cha kundu kwa visiwani Tanzania. Hata hivyo zipo hospitali zenye huduma za afya na magonjwa ya akili kwa wagonjwa wa nje na wale wa kulazwa kama vile hospitali ya taifa Muhimbili, hospitali ya Rufaa Mbeya, Bugando, KSMC na hizo nyingine utazimaliza we kama afya yako ya akili iko sawa. Sawa? Eh? Sawa jamani? Ah, twende mbele. Njia chanya zile tumesema njia hasi. Hii ni njia chanya na ukiamba kitu chanya kinafaa sahihi za kulinda afya yako. Kwa watu wa hisabati, walotoka Lumumba pale mwanafunzi nimemmsikia, jifunze ya kwanza, jifunze kujitambua na kuelewa mabadiliko, reaction. Jifunze, jifunze. Ukijifunza hapo, kujitambua wewe mwenyewe, ukiwa mwenyewe hujitambui ni nani? Unatakiwa ufanye nini? Ukiwa na miaka mitatu ufanye nini? Hata we mtoto huwezi kumlea kwa sababu mtoto anapozaliwa mpaka miaka miwili unajua huyu ni sehemu ya kunyonyeshwa anapoanzia miaka mitatu mpaka mitano huyu ni sehemu minne ni sehemu yake ya kucheza usimtilie zogo atakosha vyombo atapikapika atacheza na wenzake atatoa makofi wakati mwingine naye anatia makofi lakini akifikia miaka mitano sita, saba, unajua ni muda kumuanzisha shule akiingia miaka mbili, unajua hapa mtoto wangu namlea sasa karudi tena uchanga mtoto akiingia miaka mbili, hapo ndo ana shughuli zaidi adolescent huyo ndo kijana kila sehemu inakuwa kila sehemu inajionyesha kama ni mwanamke ndio anaonekana hasa kama ni mwanamke kama ni mwanamme ndio anaonekana kwa hiyo hapo ndo shughuli ataitwa Fatuma Asha Ashura watu watambaka watamfanya kila kitu wagonjwa wa akili ni wengi tu hasa asubiri tolewe kwenye mawe hiyo tu jikubali na jiamini mwanamke oe hebu tukunge mikono wanawake tujikubali kwanza jamani eh hivyo ndo tunajikubali funga mikono sana tunajikubali ukiona hupungi wewe Jitasimini. <laughs> Jifunze njia mbali mbali za kujipumzisha. Lazima upate muda wa kupumzika. Jifunze njia mbali mbali za kujipumzisha hata kama uko kazini, hata kama wewe ni bosi, hata kama ni rais. Jiwekee muda wako mwenyewe. Waambie sasa hivi sitoki. Kama mazoezi, unafanya mazoezi, kuvuta pumzi. Kuvuta pumzi mnajua? Hebu funga macho kwanza. Funga macho. Vuta pumzi juu. Juu vuta punzi juu sana. Achia, usifungue macho. Vuta tena. Achia chini. Vuta tena mara ya mwisho hiyo we. Achia chini. Fungua macho. Unaona vipi? Wengine wasema walikuwa Marekani. <laughs> Boresha mahusiano yako jamani. Mahusiano mazuri si mazuri. Wanawake, mahusiano mazuri si mazuri. Wengine washapigwa homu atikitia. <laughs> mazuri. Yeye anaume mna visa yeye. <laughs> na tatizo yeye. Unaona? Lishe bora. Kula lishe bora. Usile madude dude tu. We, mchana asubuhi mahindi. We, panapotumwa hindi tu ende ulipo. Na utakuwa na afya akili hapo. Kuwa na mahusiano ya kiroho. Muamini Mungu wako kutokana na imani yako ya dini yako. Muombe wakati mwingine mitihani, akuondoshee. Swali sana. Sasa fahamu vizuri. Usende kwa babu tu uko. Twende mbele. Najua watu watauliza maswali mengi kwa sababu kila mmoja limemgusa hili, sawa? Na wengi watachangia kwa hamu, wengine watakuwa na hasira. Tutawaona hapa leo. Kutokana na magonjwa tuliyoyataja. Hitimisho. Hitimisho ukweli ulivyo kwa sasa mtu mmoja mmoja kati ya watu watano, huyo ni mgonjwa wa akili na anapitia katika changamoto za ugonjwa wa akili. Kwa hiyo, kwa sote kwa pamoja, kila mtu position ambayo anayo nafasi aliyo nayo tuwe kwa pamoja tujumuike kwa pamoja tuweze kuondosha hizi shida ambazo tayari watu zimewafikia hasanteni sana nashukuru sana thank you very much naishukuru na meza kuu